네, 조르단 정리에 의해서 모든 스퀘어 매트릭스 A에 대해서 그의 조르단 캐노니컬 폼 J라는 매트릭스가 있고 또 인버티블 매트릭스 Q가 있어서 Q 인버스 A Q는 조르단 캐노니컬 폼 J가 된다 이렇게 정리해서 알고 있습니다. 그러면은 A는 Q J Q 인버스로 디컴포즈가 가능하고 일반적인 A의 케이스는 Q 타임스 J의 케이스에다가 Q 인버스의 곱으로 나타날 것입니다. 이런 A 어떤 매트릭스의 파워 이것은 우리가 앞에서 리커런스 레이션이나 어, LDE, Linear Difference Equation Problem 이럴 때 우리가 A to the K를 구할 수 있으면 그런 문제들을 전부 풀수 있다 이렇게 배운 적이 있습니다. 그래서 조르단 정리의 응용으로서 마지막에 매트릭스 A의 어떤 파워를 구하는 공부를 해보도록 하겠습니다. 자, A가 Q, Inverse AQ가 J, 조르단 캐노니컬 폼으로 되어 있다면 블락이 J1, J2, JS 이렇게 될 겁니다. 그러면 A to the K 파워는 A는 Q, J, Q, Inverse 이걸 U 한번 곱은 거니까 Q, J의 케이스가 Q, Inverse가 되고 J의 케이스는 이 블락 하나하나의 케이스으로 됩니다. 그러면 조르단 블락 하나에 대해서 케이스으로 계산할 수 있으면 우리가 이 중간의 매트릭스를 다 구할 수 있고 그러면 새 매트릭스의 곱으로부터 A to the K를 구할 수 있습니다. 이제 조르단 블락 하나 하나 딱 가져오겠습니다. 그 말은 다이아그널 엔트리는 한개 아이겐 밸류 전부 냅니다. 슈퍼 다이아그널 엔트리는 전부 원, 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 원. 이것이 우리 하나의 조르단 블락 형태입니다. 이것은 다이아그널에 전부 냅다가 있는 냅다 i 하고 다이아그널에 전부 다 0를 넣는 이 매트릭스의 합으로 쓰여질 겁니다. 이 매트릭스가 n이다 이렇게 하도록 하겠습니다. 그래서 냅다 i와 n. 그럼 냅다 i과 n은 곱에 있어서 순서를 무시해도 좋습니다. 왜냐하면 냅다 i는 냅다는 스카라는 어딘지 움직일 수 있고 i는 아이덴티 매트릭스 때문에 그렇습니다. 그 말은 주어진 매트릭스 j는 냅다 i 플러스 n으로 쓰여질 수 있고 이거의 케이스는 이항 전개가 가능하다. 여러분들이 이걸 이승을 해보고 삼성을 곱해서 하는데 n하고 i가 커뮤트한다는 성질에서 이것은 이항 전개가 가능하다. 그러면 은 j가 이래서 k까지 움직이는데 k 추 j, 이거 조합, 조합이라고 그러죠. k 추 j, k에서 j를 택하는 방법의 수 곱하기 냅다 i의 k 마이너스 j 승하고 n의 j 승, 그 j가 주 움직입니다. 그런데 i의 몇 승한 거는 아이덴티 때문에 여기서 주 주운 겁니다. 그리고 n은 이런 모양이죠. n은 이런 모양. 이걸 한번더 곱하면 어떻게 돼요? 이 슈퍼 다이아몬의 원이 위로 하나 밀려 올라가고 또한 도금 또 하나 밀려 올라가고 마지막에는 모조리 0로 매트릭스가 된다는 것을 우리 앞에서 본 적이 있습니다. 자, 그거를 이용해서 우리 이걸 구하려고 그럽니다. 자, j to the k는 이항 전개를 하면은 냄다의 k 승 곱하기 아이덴티티. 그다음에 n에 1승이 있고 냄다 i에 k 마이너스 1승이 있는 것에 대해서는 k choose one 냄다 k 마이너스 1 n 뭐 이렇게 쭉 가서 마지막에는 어, k 중에서 n 마이너스 1 택했는 데에서 어, 냄다의 k 마이너스 n 마이너스 1 n에다가 n 마이너스 1승. 자, 이걸 구한 겁니다. 결국 어, n은 어디서 나오냐면은 매트릭스 사이즈 그리고 k는 k승 파워에서 나왔습니다. 자, 냄다 k의 i는 뭐예요? 아이덴티티. 다이아그널 엔트리에 있는 거는 전부 냄다 k. 그 다음에 n은 뭐예요? 슈퍼 다이아그널 엔트리가 전부 1이었습니다. 이 자리가 1이었어요. 이 앞에 1이 있는 앞에 개수는 이거 k 추즈 원의 냄다 k 마이너스 1 이렇게 되고. 다음에 n 스퀘어는 슈퍼 다이아그널 또 하나 밀려 올라가서 여기에 선이 되겠죠. 여기에 선에 대해서는 그 다음에 코피션트. 뭐 이렇게 해서 이 매트릭스는 다음과 같은 형태로 쓰여질 수 있습니다. 자, 이제 J to the K를 구할 수 있으면 우리가 일반적으로 A to the K를 구할 수 있다. 그걸 연습 문제를 하나 보겠습니다. 이건 앞에서 한번 주어졌던 매트릭스입니다. 이 매트릭스에 대해서 조르단 캐노니카 폼 J는 이렇게 구해진다고 앞에서 계산한 적이 있습니다. 그리고 Q를 구하는 계산도 했었죠. Q는 이에 대한 것은 이에 대한 것은 아이겐 벡터. 그 다음에 이 아이겐 밸류 3에 대해서는 뒤쪽에 411을 
먼저 구한 뒤에 그 다음에 이 중간 거를 구해서 Q를 구했고 Q 인버즈를 계산을 했습니다. 그런데 이, 이 블락 하나의 K성, 이거 하나의 블락, 블락이 지금 두 개입니다. 2라는 거 하고 3, 2 by 2 밑에 위에 있는 거 하나 하고 그러면 K성을 하면 은 여기는 2의 K성, 여기는 3의 K성이고 그 다음에 이게 하나 올라가면 어디에요? K 추즈 원의 3의 K 마이너스 1성 그것이 일반적인 이 식에서부터 나왔던 것입니다. 자, 이제 J to the K를 알고 있고 이 매트릭스 Q를 알고 있고 Q 인브루드를 알고 있으면 이 매트릭스를 세개 곱해서 우리는 일반적인 A to the K를 계산할 수가 있습니다. 자, 이 매트릭스도 한번 앞에서 주어졌었는데 이 매트릭스에 대한 아이겐 밸류는 전부 1, 1, 1, 1. 그의 조르단 캐노니컬 폼은 블락이 한 개라서 이 슈퍼 다이아곤이, 다이아곤알이 전부 1, 1, 1, 1. 이 매트릭스에 대해서 우리가 Q를 계산할 때 제일 마지막에 X4부터 먼저 구한 뒤에 a 마이너스 m 다이를 곱해서 그 다음 X3, X2, X1을 구했습니다. 이 매트릭스가 주어지면 우리 인브루드를 구할 수 있고 그 다음에 이 매트릭스, 이 매트릭스의 K승은 K승은 m 다가 1입니다. 이제. 냄다 이러니까 1의 K승 해봐야 전부 1이고 그 다음에 K choose 1의 냄다의 몇승 파워 해봐야 1 그래서 이 라인은 K choose 1, 그 다음 K choose 2, K choose 3이 매트릭스가 알려져 있으면 이제 Q times J to the K times Q to the inverse를 하면 은 우리가 A to the K를 구할 수가 있겠습니다 자 이제 A to the K를 구하기 위해서 정리를 하나 더 소개하겠습니다 어, 그냥 켈리 해밀톤 티어럼 이렇게 불려지는데 일단은 이거를 위해서 어떤 매트릭스의 포리노미얼 매트릭스의 매트릭스 포리노미얼을 정의를 해보겠습니다. 일반적인 변수 x에 대한 포리노미얼이 여기 하나 있습니다. 이 포리노미얼 여기에 미지수 x 자리에다가 우리 스퀘어 매트릭스 a를 넣도록 합시다. 그러면 a의 m 스 파워를 알수 있고 a의 m 마이너스 일성 파워를 알수 있고. 거기에 컨스턴트를 곱하고 더하기를 쭉 하는데 이거는 a1 곱하기 a 그래서 이 앞에 있는 것은 x 자리에다 a를 놓으면 이 전부 n by n 매트릭스에 합이 됩니다. 제일 마지막 상수는 어떻게? a0 times identity n 자 여기에 원래 숫자 1이 있었다고 하고 그걸 아이덴티티로 바꾼 이런 다항식 이거를 우리가 매트릭스 a의 다항식이다 이렇게 이야기합니다. 우리가 이런 다항식을 계산하는 데좀 관심이 있습니다. 우리 이런 것 중에서 특별히 a to the power 계산에 관심이 있었죠. 자, 이것이 포리노미알이 하나 주어지면 거기서부터 우리는 스퀘어 매트릭스 a를 가지고 매트릭스 포리노미알을 계산할 수가 있다. 예를 하나 들어보면 자, 포리노미알이 하나 주어졌고 2 by 2 매트릭스가 하나 주어졌다. 그러면 x 자리에다 a를 넣었다는 것은 뭐냐. 여기 a square minus 2 times a plus 2 times 매트릭스가 나와야 되는데 2 by 2 identity 매트릭스 이렇게 해서 계산하면 이 매트릭스의 포리노미얼은 답이 다이오나리 5이고 이 0인 그런 매트릭스가 되겠습니다. 자 어떤 포리노미얼과 스퀘어 매트릭스가 주어지면 우리 f of a 매트릭스 포리노미얼을 계산할 수가 있는데 켈리 해밀톤 티어럼은 주어진 매트릭스에 대해서 이 포리노미아를 아주 특수한 걸 하나 가져오자. 어떤 특수한 거? 주어진 n by n 매트릭스에 대해서 포리노미아의 f n a m d a 는 determinant n a m d a i a 이런 캐릭터리스틱 포리노미아를 가져오자. 캐릭터리스틱 포리노미아를 가져와서 미지수 n a m d a 대신에 매트릭스 a를 놓으면 이 답이 0 매트릭스라는 겁니다. 이게 켈리 해밀톤 티어럼이에요. 자. 이 정리의 증명을 한번 해볼 필요가 있는데 상시한 거는 우리 참고문을 보기로 하고 항상 모든 매트릭스 문제에서 매트릭스가 다이아오날이면 아주 쉽다. 이 A가 다이아오날 매트릭스면 이 계산은 아주 쉽다. 자 다이아오날이즈블이라도 할수 있다. 그럼 일반적으로는 어떻게 하느냐 조금 어려울 수 있다. 뭐 이런 내용이 되겠지만 은 계산은 참고문을 보기로 하고 A가 다이아오날 매트릭스일 때 어떻게 되는지를 연습 문제를 하나 보겠습니다. 이 매트릭스가 지금 다이아곤할 매트릭스예요. 아이겐 밸류는 뭐예요? 다이아곤할 엔트리 1, 2, 3가 돼서 이의 캐릭터리스틱 포리노미얼은 냄다 마이너스 1, 냄다 마이너스 2, 냄다 마이너스 3가 됩니다. 그러면 은 이거의 매트릭스 포리노미얼 FA는 냄다 대신에 A를 놓고 
이 스칼라 원은 원 times identity matrix. 그럼 a minus two times identity matrix. a minus three times identity matrix. 그럼 주어진 a에 대해서 하나 하나 계산을 합니다. 이렇게 이렇게. 그럼 세개다 다이아곤알 매트릭스예요. 이세 개의 다이아곤알 매트릭스를 곱하기를 기억 법칙에 의해서 해보면은 이 대응되는 다이아곤알 엔트리끼리의 곱이 됩니다. 특별히 다이아곤알 매트릭스에서만 그렇게 됩니다. 그래서 이첫 번째 다이아곤알 엔트리는 0 times minus 1 times minus 2 해서 0. 2, 2 엔트리는 1 times 0 times minus 1 해서 0. 자, 마지막에 3, 3도 2 times 1 times 0 해서 0. 그래서 여러분들이 실제 계산을 해보면 은 이것이 캐릭터리스틱 포리노미얼일 때는 f of a가 0 매트릭스가 된다는 것을 알수 있습니다. 이게 켈리 해밀톤 티어럼입니다. 일반적인 a, 3x3 매트릭스를 하나 가져와서 이거의 캐릭터리스틱 포리노미얼을 계산해봤더니 넴다의 3승 플러스 넴다 스퀘어 마이너스 6배의 넴다다. 자 여기에 넴다 대신에 이 매트릭스 a를 실질적으로 갖다 넣었습니다. 이 a의 3승 그 계산을 했어요. 다음에 a의 좌승이 이거고 마이너스 6배 a 이 매트릭스를 실제 계산을 했더니 0 매트릭스가 나오더라. 그러니까 이것은 어, 켈리 해밀턴 티어럼을 보여주는 하나의 예, 연습 문제가 되겠습니다. 자, 이 매트릭스 우리 켈리 해밀턴 티어럼을 이용해서 일반적으로 a의 예를 들면 100번 곱하기를 했다. 1000 times 곱하기를 했다. 뭐 이런 것을 계산할 때좀 이용을 하려고 합니다. 어떻게 이용하느냐? 그걸 보기 위해서 일반 수들에서 나누기를 할 때에 우리 코션트와 이 나머지를 이렇게 계산할 수 있죠. 그 다음에 포리노미얼에 대해서도 마찬가지입니다. 주어진 포리노미얼을 어떤 포리노미얼로 누르면 우리 코션트가 있고 이 나머지를 계산을 할수 있는데 이것을 디비전 엘고리즘이라 해서 여러분들이 이미 익숙해 있는 겁니다. 이 계산을 쓰려고 합니다. 자 주어진 매트릭스 A에 대해서 A에 10번 곱해는 거 혹은 100번, 1000 times 곱해는 거를 구하라. 이걸 하기 위해서 어떻게 하느냐. 주어진 A에 대해서 캐릭터리스틱 포리노미얼을 먼저 계산을 합니다. 캐릭터리스틱 포리노미얼을 계산하니까 넴다 마이너스 2에 4승이 됐습니다. 우리는 뭐를 구하고 싶으냐. A에 1000를 구하고 싶다 하면 은 넴다에 1000, 넴다에 1000승 했는 것을 이 포리노미얼로 한번 나누기를 해봅니다. 앞에서. 우리 10승 같으면 10승을 이걸 나누기를 한번 해봅니다. 그래서 넴다의 10승을 F 넴다, 캐릭터리 포리노미얼로 넴다 마이너스 2의 4승으로 나누기를 하면 은 이거는 다항식에 그냥 나누기 계산이 돼서 코션트가 있고 리메인더가 있겠습니다. 이 코션트 목순 실제 계산하면 은 어떤 이런 값이 되겠고 리메인더만 나옵니다. 중요한 것은 앞에 주어진 것이 4x4 매트릭스입니다. 그러면 은 리메인더는 최소한 차수가 3차 이하입니다. 왜? 캐릭터리스틱 포리노미얼이 4차인데 4차로 나누고 나면 은 리메인더는 3차 이, 이하이죠. 자, 이것이 넴다의 10승이 아니고 뭐 100승, 1000승, 만승을 하더라도 나누기를 하고 나면 은 코어션트는 반드시 3차 이하입니다. 자, 이 포리노미얼의 코어션트, 나누기를 써서 우리가 구하고자 하는 A의 10승을 구하고 싶습니다. 이 것은 포리노미얼 홍 앞에서 주어진 넴다의 십승은 넴다의 십승은 이런 곱이 됐죠. 이, 여기에다가 우리는 어, 넴다 자리에 매트릭스를 쓰려고 합니다. A의 십승은 Q의 A, F of A 플러스 R of A가 되는데 이 F of A가 0예요. 왜? 켈리 해밀턴 티어럼에 의해서 이게 0니까 여기 계산을 할 필요가 없습니다. 리메인드만 계산하면 됩니다. 리메인드는 3차 이하라 그랬죠. 그것이 이것이 10승이든 100승이든 1000승이든 리메인더는 3차 이하입니다. 그래서 주어진 리메인더에 대해서 A를 넣어서 실제 계산을 하면 답이 나올 수가 있다. 그래서 차수가 아무리 이것이 크다 하더라도 매트릭스 A가 4x4 매트릭스면 은 리메인더는 반드시 3차 이하라서 계산이 그렇게 어렵지 않게 계산이 가능하다. 이것이 켈리 해밀턴 티어럼이 어떤 매트릭스를 파워를 구할 때 쓰는 응용법입니다. 자 여기서 어, 모든 강의를 마치려고 하는데 강의를 처음 시작할 때 수학은 어렵다고 이야기를 한다고 이야기한 적이 있습니다. 아마 여러분들이 강의를 마치는 시간에도 어, 강의가 수학이 역시 어렵다고 이야기할지 모르겠습니다만 어려우면 어려운 분야는 억지로 하시지 말고 
그냥 넘기세요. 그리고 내가 흥미 있다고 느껴지는 분야 거기에 대해서 시간을 가지고 즐기시다 보면 언젠가는 선정대수학이 여러분의 지식이 될 겁니다.